வள்ளியூரின் வைரமுத்தே கவிதையின் ஊத்தே மந்திரம் பயிலாத முருகனை கவிஞர் பாடதாசிரியர் எழுத்தாளர் இயக்குனர் மாம முருகன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் வணக்கம் நிறைய பேர் இருக்கீங்க எல்லாருமே வந்து கார்மெண்ட் சார்லேருந்து அண்ணன் இயக்குனர் அருள்செலின் அவர்கள் எழுத்தாளர் அண்ணன் கணேஷ்குமாரன் அவர்கள் எழுத்தாளர் பெங்களூர் எழுத்தாளர் ஏஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் சாரி சம்பத்குமார் கம் கணேஷ் அவர்கள் மரியாதைக்குரிய மாப்பிள்ள அகிலன் போயம் ரைட்டர் சிடிஎஸ் அவர்களே அதுக்கப்புறமா வந்து தம்பி குணசீலன் அவன் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் தான் இந்த கேங்கில் உள்ள ஒரு கூட்டத்தில் உள்ள ஒருத்தன் தான் அவனும் இதே மாதிரி அவன் வந்து அவனை பற்றி ஏன் சொல்லணும்னா அவன் வந்து ஒரு ஒரு பாட்டியை வந்து அவன் வந்து பாராமெடிக்கல் சயின்ஸ் டிஎம்எல்டி படிச்சுட்டு ஒரு பாட்டியை வந்து பர்பஸாக சாகடித்த கதையை பற்றி எழுதியிருப்பான் உயிர் போகாமல் வந்து கடந்த கிழவியை கொள்கிறதுக்கு ஆள் கூப்பிட்டு வந்து அந்த சாகடித்த கூட்டத்தில் இவனும் அந்த இவனுடைய மருத்துவ தொழில்நுட்பத்தை அதில் பயன்படுத்தி சாகடிச்சிருப்பான் ஸோ ஆமாம் அதனால் வந்து ஸோ அதனால் வந்து இந்த காமெடி கூட்டங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயந்தான் நிறையா பேசுகிறதுக்கு பிளான் இருக்குது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வந்து எனக்கு வந்து இல்லை நான் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்காரன் தான் பட் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய மாவட்டம் நான் ஆறுலாய் மொழியில் தான் வந்து என்னுடைய பட்டப்படிப்பு வந்து படித்தேன் பொருளியல் வந்து பட்டப்படிப்பு அதுக்கப்புறமா பொண்ணு கட்டியிருக்கிறது வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தான் எங்கள் அக்கா வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பூதப்பாண்டியில் ஸோ கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கிறது ரொம்ப நிறையா இந்த கட்டுக்கதை நம்ம முன்னோர்களோட முட்டாள்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்கல்ல நிறைய கதைகள் சொல்லி வச்சுருப்பாங்க அதாவது இப்போ கூட நாகர்கோயிலில் வந்து வள்ளியூரில் இருக்கிறவங்க வந்து நாங்கள் வந்து மலையாளம் தான் சொல்லுவோம் கேரளாக்குள்ளே போனால் மொத்தமாக பாண்டின்னு சொல்லுவோம் எல்லாத்தையும் ஆனால் இந்த நார்வேல்காரன் பூரா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திருநெல்வேலிக்காரனா பாண்டிக்காரனும் அப்படி மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் அவனு கிட்ட போனால் மொத்தமாக தமிழ்நாட்டுக்காரன் பாண்டி தான் மகாராஷ்டிரா போனால் எல்லோரும் மதராசி இங்கே இருக்கிற தக்கிறவங்க எல்லாம் அதே மாதிரி வந்து இந்த நாகர்கோயில் க எனக்கு வந்து ரொம்ப நெருங்கிய அந்த டைமில் காலேஜ் படிக்கிற டைமில் கள்ளிக்குளத்தில் ஒரு தெஷனமார நாடார் சங்கம் அந்த ஒரு காலேஜ் இருக்குது அங்கேயும் பிகாம் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் ஆர்லை மொழியிலையும் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் நாகர்கோயில் ஆல்ரெடி எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் பூதப்பாண்டி நல்ல தண்ணி தென்னமரம் காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரியோட ஒரு பார்ட்டு கல் மலை இதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம சொல்ல வந்தது தான் அதாவது அந்த மீனாட்சிபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டு இருக்குல்ல குளத்து பஸ் ஸ்டாண்டு சரி அது அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெண் எண்ணிக்கை சதவிகித அடிப்படையில் பெண்கள் எப்போவுமே ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து அந்த ஊரில் எல்லாருமே அழகிகளாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வந்து இப்போ எப்படி இதுக்காக வேண்டியாவது அந்த ஊரில் காலேஜில் படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணி அந்த ஊர் போனால் உள்ளபடியே வந்து நம்ம போன காலகட்டத்தில் நீங்கள் திருநெல்வேலி பஸ் ஸ்டாண்ட் போய் பாருங்கள் லூசு பேவலி பஸ் ஸ்டாண்டில் பொம்பளைங்களே பார்க்க முடியாது திருநெல்வேலியில் அதாவது சாதியோட கோர முகம் வந்து ஆணாதிக்கத்தோட கோர முகம் திருநெல்வேலி பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது குடும்ப பெண்களை பார்க்க முடியும் யாராக ஒன் இவ்வளோத்துக்கும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் திருநெல்வேலி தான் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் பெண்கள் கூட்டத்தை வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஆனால் மீனாட்சிபுரம் மட்டும் நீங்கள் சாயங்காலம் போய் பாருங்கள் அவ்வளவு கூட்டம் இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் டவுன் பஸ்ஸு நாகர்கோயில் சுற்றுவட்டார ஊர்களுக்கு போகிறதுக்கு டவுன் பஸ் அங்கே தான் போக முடியும் வடசேரி பஸ் ஸ்டாண்டுங்கிறது வெளியூர் போகிறதுக்கான பஸ் வந்து ஸோ அவ்வளோ கூட்டம் இருக்கும் அவ்வளோ பெண்கள் அழகாக இருப்பாங்க அவங்களுடைய புறச்சூழல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வீடு வாசல்லாம் தேடி போய் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ட்ராவல் பண்ணலாம் அதில் நார்கோயிலுடைய வந்து சமூகங்கள் வழி நீங்கள் போனீங்கன்னா அது நீங்கள் வேறு ட்ராவல் பண்ணலாம் நீங்கள் உள்ளபடி அவங்க வீடு அவங்களுடைய காஸ்டியூம்ஸுக்கு அதுக்கு வந்து சம்மந்தம் இருக்குமான்னு பார்த்தா சம்மந்தம் இருக்காது இல்லை இல்லை அது என்னென்னா மும் அதை நான் மும்பையில் இருக்கும்போது அதாவது இந்த கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது இருக்கே ஆடையோ இல்லாட்டினா வந்து மேக்கப்போ எதுவாக இருந்தாலும் இந்த கல்ச்சரை இந்தியாவில் இருக்கிற வேறு எந்தெந்த சிட்டிகள் வந்து ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னு பார்க்கும்போது கேரளா வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்க இருக்கிறதுல வந்து கோயமுத்தூர் நார்கோயில் மாதிரியான ஊர்கள் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து சீக்கிரமாக அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அது என்ன காரணம்னா அந்த மலையாளத்தாங்க அல்லது கேரளா மலையாளிகளுக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அந்த கேரக்டரோட ஒரு சாயல் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கே நாகர்கோயிலுக்குள்ளே இன்னும் இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் மலையாளத்தில் இருக்கிற நிறைய வார்த்தை தமிழில் இருக்க மாதிரி தெரியும் பட் தமிழில் இருந்து தான் இப்போ சுத்தமான தமிழ்னு அண்ணன் சொன்ன மாதிரி வந்து சுத்தமான தமிழ் வந்து நீங்கள் ஸ்ரீலங்காலேயோ அல்லாடி கேரளாலேயோ அல்லாடி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தான் பார்க்க முடியும் ஒரு மணி கூறு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்து அங்கே இருக்கும் ஒரு மணி கூறுனா கூறு இருக்கான்னு கேட்போம் அது வேறு கூறுனா பங்கு அப்படிங்கிறத வந்து கூறு அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்லுவோம் ஸோ பிரபு தர்மராஜிட்ட வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம்
அதை எழுத முடியுது வந்து இப்போ வந்து ஏன்னா இப்போ அந்த இப்படி இசமெல்லாம் போனோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம்னா இதெல்லாம் அப்படியே எழுத முடியாது இப்போ வட்டார வழக்கு தான் பிரபு தர்மராஜோட பெரிய பலம் ஆனால் அந்த வட்டார வழக்குங்கிறது நமக்கு எப்படி சொல்லி தந்திருக்காங்க லோக்கல் பாஷை லோக்கலுங்கிறது வந்து கீழானதுன்னு எவன் சொன்னான் லோக்கலுங்கிறதுக்கான கரெக்டான வார்த்தை வந்து உள்ளூர் தானே அது கீழானது இல்லையே சென்னை சென்னைக்கு முதன் முதலாக நம்ம சினிமாவுக்காக வரும்போது வந்து ஐயா என்னாம அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து அந்த பாஷையை வந்து நம்மளுடைய பழக்கத்தின் அடிப்படையில் நமக்கு முன்னாடி இருந்த கல்ச்சரில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த சென்னை குப்பம் அல்லது பூர்வீக சென்னை மக்கள் பேசக்கூடிய பாசைங்கிறது வந்து கீழான பாசையாக நமக்குள்ளே வந்து புரிய வச்சுருக்காங்க அப்போ ஐயா இன்னாமல் நெஞ்சில் மஞ்சள் சுத்தம் கையை வச்சுருவேன் அப்படி எவனா பாசை பேசினா கலீஸு அப்படின்னா எவனா பேசுனா அவனை நம்ம தள்ளி வைக்கிறதுக்கும் அவனை வந்து ரொம்ப கீழானவனாக பார்க்குறதுக்கும் சமமாக நம்ம அவனுக்கு இடம் கொடுக்குற அளவுக்கு நம்மளை வந்து டியூன் பண்ணியிருக்காங்க ரோபாட் மாதிரி நம்மளை டியூன் பண்ணி நம்மளுக்குள்ளே ஒரு ரெட் கார்டை வச்சு அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்மளும் அதே மாதிரி தான் அவங்கள பார்த்து அப்படி இருந்துகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் ஒருத்தன் பேசக்கூடிய பாசையை வச்சு அவன் கீழானவன் இடம் போடுறதுக்கு எவ்வளோ கேவலமானது ஆக்சுவலாக அப்படி இல்லை பிரபு தர்மராஜிட்ட அப்படி ஒரு எண்ணம் இல்லை என்னோட பாசை அப்படியே இருக்குது எங்கள் ஊரில் என்ன பேசுவாங்களோ அதுதான் வந்து கரெக்டு இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப வெளி வெளி ரொம்ப வெளிப்படையாக பேச போகிறதா இருந்தால் எந்த சமூகம் அல்லது எந்த சமூகத்துடைய அவங்களுடைய பேச்சு மொழியில் வந்து கெட்ட வார்த்தை இல்லையோ அது ஒரு லூஸ்தனமான சமூகம் அதுதான் ஆணாதிக்கத்தை வந்து தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய சமூகம் கெட்ட வார்த்தைகள் இல்லாத சமூகம் எண்ணத்துக்கு இங்கே இருந்து கெட்ட வார்த்தைகள் இயல்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்துக்கிட்ட செக்ஸுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்காது எல்லாத்தையும் மறக்கி அதை சொல்லக்கூடாது இதை சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்லி சொல்லி வச்சு அப்படிலாம் கிடையாது எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே சண்டை போட்டால் வந்து கெட்ட வார்த்தைகள் ஊரில் ஏதாவது ஒரு சாயங்காலம் எங்கேயாவது ஒருத்தன் எவன் சனினா எவன் எவன் வீட்டிலே எவனாக சண்டை போட்டுருவான் சாயங்காலமான ஒன்று யாராவது ஒரு பொண்ணு சடங்காக ஆகிட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேடியோ செட்டு போடுவாங்க இல்லாட்டினா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எங்கே எவனை ஒருத்தன் சண்டை போட்டு அடப்பான் ஏதோ ஒரு முக்கல் நல்ல அந்த அப்போ அந்த பொதிகை தொலைக்காட்சி மட்டும் தான் இருக்குது செம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் வீட்டிலலாம் நம்மளை தற்காப்பாங்க அங்கே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்குன்னா அங்கே ஒரே வந்து ஒரே கூட்டி விடுறதா தான் இருக்கும் அங்கே கடைசியில் வரது என்னென்னா இவன் முன்னாடி அவன்கிட்ட கூட்டி விடுறது அவன் முன்னாடி இவன் கூட்டி விடுறது மட்டும் தான் அவங்களுடைய மிகப்பெரிய ஆயுதம் அவங்ககிட்ட இருக்கிறத அவை அதுக்கு பம்பு செட்டு சொல்லுவாங்க வாழக்காடு சொல்லுவாங்க தரவுகளோடு சொல்லுவாங்க எந்த இடத்துல எத்தனை மணிக்கு எவங்க கூட படுத்தங்கிறது வேறு வந்து அடுத்த வழி பற்றி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க சண்டை போடும்போது ஸோ இப்போ என்னென்னா எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா பிரபு தர்மராஜுடைய பலங்கிறது என்னென்னா அவருடைய வட்டார பாசை இன்னொன்று அவர் எங்கேயுமே வந்து அதற்கான ஒரு கூச்சமோ அவமானமோ வெட்கமோ இது எழுதுறதில்ல அப்படிலாம் அவருக்கு எந்த விதமான ஒரு தயக்கம் இல்லை அந்த தயக்கம் வந்து என்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவரால் எழுத முடியாது அவர் வந்து இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எழுத்தாளன் கலைஞன் படைப்பாளன் பெரிய மண்ணாங்கட்டி அப்படின்னு வரும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு கதை சூப்பரான கதையாக இருக்கும் அது ஒரு சித்தி சம்மந்தப்பட்ட கதையாக இருக்கும் சரிக்கு உள்ள இதை எழுதுனா கண்டுபிடிச்சிடும் இதை கண்டுபிடிச்சு எழுதுனா அப்புறம் எப்படி படிக்கிறது அப்புறம் இதே கதையை நான் எழுதுனோம்னா என் பொண்டாடி படிக்கணும் என் பிள்ளை படிக்கணும் எங்கள் அம்மா படிக்கணும் என் டோலிகள்லாம் படிக்கணும் படித்தா நம்மளை ரொம்ப கேவலமானவனாக காரி துப்பிடுவாங்க காமவெறியனாக சொல்லிடுவாங்க அப்போ அதனால் வந்து என்ன பண்ண சரி இதை வேண்டாம் இது அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ஆள் ஆகிட்டு எவனுமே நம்மளை கேள்வி கூட கேட்க முடியாத இடத்துக்கு போன அப்புறம் எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு முடிவு பண்ணோம் பட் அப்போ அவருக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை அம்மாவாக இருந்தாலும் சரி அத்தையாக இருந்தாலும் சரி சித்தியாக இருந்தாலும் சரி மாமனை ஏழை ஊருக்கட்ட கூமிட்டான்னு கூப்பிட்ற லெவலுக்கு அவர் ரொம்ப நெருக்கமாக எல்லாரையும் எழுதுகிறார் அது வந்து பெரிய வீரம் ஆக்சுவலி என்னென்னா நீ இந்த க இந்த கதாபாத்திரங்கள் வந்து அவன் உள்ளபடி அவன் தெரிஞ்சிட்டா கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த வீரத்தோடு எழுதுறதுங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் பிரபு தர்மராஜ் வந்து அந்த கசவாளி காவியத்தில் நான் யாராக இருப்பேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் ஆந்தைன்னு ஒரு கதாபாத்திரம் வரும் அதாவது சூசையோட வேண்டுகோளை கிணங்க அவருக்கு வேண்டப்பட்ட நெருங்க நண்பர் ஒருத்தர் ரவுடி என்ன பண்ணுவார்னா வேனுகளை கூட்டிட்டு போய்ட்டு கும்முவார் ஆந்தைன்னு ஒரு பையனை வந்து ஏன்னா அவன் ஒல்லியாக இருப்பான் அதனால் அவனை நான் மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன் இயல்பாகவே இவர் குண்டாக இருக்கிறனால என்ன விட்டுற கும்மி என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு கத்தியை கொடுத்து அங்கே போய்ட்டு சூசைக்கு வந்து அந்த மாங்காயை இதே கத்தியில் நீ வெட்டி கொடுக்கலாம் அவனே ஒன்றே கட்டிடுன்னு சொல்லி அனுப்பியிருப்பாங்க வந்து ஸோ அந்த வெட்டப்பட்ட கேரக்டர் நம்மளாக தான் இருப்போம் வந்து இன்னொரு கேரக்டர் இருக்கான் ஒரு ஹீரோ ஒருத்தர் இருக்கான் ஒரு காமரேட் இருக்கான் கிளாஸ் ரூமில் பிரின்ஸ்பாலையே வந்து யோ சோலையை பார்த்துட்டு போவே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் இருக்கான் உம்மை வேலைக்கெல்லாம் நாங்கள் ஆப்பு சேர்த்து நீர் வெளியே போடுவேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒருத்தர் இருக்கான் ஒரு காமரேட் ஒரு ஒல்லியாக இருக்கான் அவனும் நான் தான் என்னையை வ
அவன் உருவாகிறான் இந்த சமூகம் அவனை நிர்பந்திக்கிறது அவனை எழுதுவதற்கு தூண்டுகிறது அவன் எழுதி கொண்டே அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு மண்ணங்கடி படைப்பும் கிடையாது ஒரு புண்ணாக்கும் கிடையாது உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை சொல்வதற்கு உங்கள்கிட்ட ஒரு லாங்குவேஜ் இருந்தால் அல்லது எழுதுவதற்கு உனக்கு வந்து பெண் இருந்தால் அது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நீ வந்து எதையா மொபைல் இருக்குது ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுனா எவனையா ஒருத்தனை கூப்பிட்டு ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் கொடுத்து எழுத சொன்னால் எழுத போகிறான் வேறு என்ன பெரிய படைப்பு இதில் ஆனால் அண்ணன் திருமாவளவன் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியலை வந்து எந் எந்த டைமில் தமிழ் தேசத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் எந்த டைமில் தமிழ் தனி தமிழ்நாட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் எந்த டைமில் வந்து சாதியத்துக்கு எதிராக நிற்கணும் எந்த டைமில் ச மதத்துக்கு எதிராக நிற்கணும் அப்படிங்கிற திருமாவளவன் வந்து ரொம்ப தெளிவாக வந்து ஒரு வீடியோவில் வந்து பேசியிருப்பார் யாரோட ஃபங்க்ஷன் யுகபாரதியோட நூல் வெளியிட்டு விழாவில் பேசியிருப்பார் ரொம்ப அழகாக அது மாதிரி அரசியல் புரிதலோடு எழுதணும் அப்படின்னா ரொம்ப மிகப்பெரிய இடத்துக்குள்ளே போகணும் தம்பி வந்து அரசியல் புரிதலுக்குள்ளே இல்லாமல்லாம் இல்லை எல்லாம் தெரியும் தம்பிக்கு நீங்கள் நாங்கள் நீங்கள் பண்ணுற அவ்வளோ கசவாளித்தனங்களும் அவனுக்கு தெரியும் தம்பிக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆணியம் பெண்ணியம் அம்பேத்கரிசம் பெரியாரிசம் கம்யூனிசம் முதலாளித்துவம் எல்லாமே அவனுக்கு வந்து தெரியும் தெரியாதவனே இல்லை தம்பி ஆனால் என்ன அப்படின்னா இந்த விஷயங்களை எப்படி மாற்ற முடியும் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த சேப்பியன்ஸ்னு ஒரு புக்கை தேவையெல்லாம் படித்து தொலைச்சிட்டேன் அடுத்து வந்து அவர் இன்னொரு புக்கு எழுதியிருக்காரான் ஹோமோடியஸ்னு ஒரு புக்கு எழுதியிருக்காரான் அதாவது இதுவரை வாழ்ந்த இந்த கூமுட்ட பயலோ என்ன வாழ்ந்துருக்கானுங்கிறது சேப்பியன்ஸ்னு ஒரு புக்கில் எழுதி அப்படி போட்டு போட்டு வச்சுருக்காரு அடுத்து இன்னொரு புக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரோ ஹோமோடியஸ் இனிமேல் இந்த இந்த பயிலேழு தம்பி பாசில் இந்த கூஜிலேயே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இனிமேல் ஒன்று எழுதுகிறாரு அந்த புக்கு ஹோமோடியஸ் அதை படித்து வந்து வீணாக போயிட்டேன் அதனால் என்னச்சுன்னா இந்த ஒட்டுமொத்த மனித சமூகமும் விலங்கு தான் ஒட்டுமொத்த மனித சமூகமும் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட விலங்கு தான் மாடு மாதிரி ஆடு மாதிரி வந்து பழக்கப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விலங்கு தான் ஏன்னா மனிதர்களை வந்து என்ன பழக்கப்படுத்துக்கிறதுனா கலாச்சாரம் பண்பாடு மதம் சாதி வந்து பழக்கப்படுத்த மனிதர்களை ஸோ அதனால் இந்த பழக்கப்படுத்துகிற விஷயங்களை வந்து நம்ம பின்னாடி ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சு போனோம்னா எல்லா பயிலும் முட்டால் தான் இங்கே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்க நான் உள்பட வந்து ஒரு கூடு கேட்ட வந்தால் பகுத்து அதான் அம்பேத்கர் சொல்கிறாங்க பெரியார் சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிறத அப்படியே கேட்காத நான் சொல்கிறத வந்து நீ ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டு உன்னோட அறிவிலேருந்து எடுத்துக்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் தம்பி ரொம்ப சிறப்பாக உங்களை உங்களுக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ண வேண்டிய எதுவும் எனக்கு இல்லை ஏன்னா உங்களை திருத்த முடியும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை உங்களை திருத்த முடியும்னு தோணால் தான் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களை திருத்த முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கை இல்லை இன்னொன்று அவருக்கு வந்து பொருளாதாரம் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இல்லை அவர் மிகப்பெரிய புகைப்பட கலைஞர் மிக அழகான ஒரு புகைப்பட கலைஞர் அதனால் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் பக்கம் இந்த பக்கம் அப்படி இந்த மாதிரி கசவாளி கவலாம் எழுதிக்கிட்டு அந்த பக்கம் ஒரு ஜோடியை வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு அவர் ரொம்ப அழகான ஒரு லைஃப்பை போயிட்டுருக்கார் அவர் கெட்டு போக மாட்டார் ஆனால் தம்பி கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து இங்கே இருக்கிற அவ்வளவு வந்து இலக்கிய உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜாம்பவான்களை அடித்து தூக்கிட்டு வந்து நிற்கிறக்கான எல்லா இடம் இருக்குது இப்போ நான் அதை வந்து கெடுத்துக்கிறது அவனே தான் கெடுத்துப்பான் ஏன் தெரியும் நான் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது போங்கடா பொத்திட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாப்பில் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அந்த அட்வைஸ் மட்டும் தான் என்கிட்ட இருக்குது இல்லை அதாவது இங்கே இருக்கிற உங்களுடைய வளர்ச்சிங்கிறது ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து உதவும் அப்படின்னா பயன்படும் அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் உங்களை வளர்த்துக்கிறதுல உங்களுடைய இமேஜை வந்து நீங்கள் கட்டி காக்கிறதுல தப்பு இல்லை ஒரு அம்பேத்கருங்கிற ஒரு தனி மனிதனுடைய ஒரு இமேஜ் அல்லது மார்ஸுங்கிற கூடிய ஒரு தனி மனிதனுடைய இமேஜ் அல்லது திருமாவளவன் அப்படிங்கிற ஒரு தனி மனிதனுடைய இமேஜ் அல்லது வந்து பாரஞ்சித் அப்படிங்கிற கூடிய ஒரு தனி மனிதனுடைய இமேஜ் வந்து ஒரு சமூகத்துக்கே மிகப்பெரிய வந்து எடுத்துக்காட்டாகவும் நம்பிக்கையாகவும் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்களும் அப்படி இருக்கலாம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கான இமேஜை நீங்கள் வந்து காமெடி பண்ணுறதை மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஆலோசிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளுங்க மற்றபடி உங்கள்கிட்ட வந்து எனக்கு எந்த விதமான அட்வைஸும் என்கிட்ட இல்லை புக்கு வந்து கெட்ட வார்த்தைகள் தான் ஆனால் யாருமே அதை பற்றி பேசவே இல்லை அந்த குமரி மாவட்டத்தில் இருக்கிற அத்தனை கெட்ட வார்த்தைகளும் இந்த புக்குக்குள்ளே தேடினா கிடைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு வகையான வட்டார மொழிகள் இருக்கான் தமிழில் எங்கே இருக்குன்னா விக்கிபீடியாவில் தான் இருக்குது ஒன்றும் பெருசாக இல்லை அதில் ஒரு தமிழ் போட்டிருக்கான் அதாவது பிராமண தமிழ் பிரமலை கள்ளர் தமிழ் அதுக்கப்புறம் போட்டு ஒரு தமிழ் போட்டிருக்கான் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான தமிழ் விக்கிபீடியாவில் அரிசன தமிழ் அரிசனங்கள் பேசக்கூடிய தமிழாம் அரிசனங்கள் பேசக்கூடிய தமிழ் என்னடான்னு உள்ள போய் பார்த்தா அதில் ஒரு பத்து வார்த்தை இருக்குது அதுதான் அரிசனங்கள் பேசுவாங்களாம் அப்படின்னு ஒரு பத்து வாரத்தில் இருக்காடா லூசு பயலுவலா அதை என்ன அப்படின்னா விக்கிபீடியா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு ஊரில் எங்கள் ஊரில் வந்து எனக்கு சின்ன வயசில் இருக்கும்போது அவிய அப்படின்னு பேசுனா வந்து கிண்டல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும்
ஒவ்வொரு சாதியும் ஒவ்வொரு இப்போ திறவையில் இருக்கக்கூடிய வந்து தலித்துக்கள் பேசக்கூடிய பாசை வேறு அப்படியே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா விழுப்புரம் திண்டிவனம் இங்கே இருக்கக்கூடிய தலித்துக்கள் பேசக்கூடிய பாசை வேறு ஸோ தலித்துக்கள்ங்கிறது காமனாக ஒரே மாதிரியான கம்யூனிட்டியாக இருந்தால் கூட அவங்களுடைய பாசையில் வந்து நிறையா வந்து வேறுபாடுகள் வித்தியாசம் அதுக்கான காரணம் வந்து அவங்களுடைய வாழ்வியல் சூழல் பழக்கம் சென்னை தமிழில் பேசுகிறாங்கன்னா சென்னையில் தெலுங்காரன் வந்திருக்கான் மகாராஷ்டிராக்காரம் வந்திருக்கான் வெள்ளக்காரன் வந்திருக்கான் ஃப்ரெஞ்சுக்காரன் வந்திருக்கான் டச்சுக்காரன் வந்திருக்கான் வந்தவன் போனவன்லாம் சென்னைக்கு வந்திருக்கான் அவங்க கூடலாம் இவன் பழகி இருந்திருக்கான் அவன் பாசையில் எல்லா மொழிகளும் கலந்து தான் இருக்கும் ஆக சென்னை தமிழை வந்து தா கே கேவலமான தமிழ்னு சொல்கிறது வந்து அதுதான் கேவலமானது ஆக அவன் பார்த்து அவன் இடம் கொடுத்து எல்லா தமிழில் சென்னையில் வந்து ஒரு பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து டப்பாஸ்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க டப்புன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறோம் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்தது தெலுங்குலேருந்து வந்தது அப்போ வந்து ஒரு மொழிக்குள்ளே அந்த மொழி பழக்க சூழலுக்காக ஒரு மொழி அப்படி உருவாயிருக்கும்போது வாழ்வியல் சூழலிலேருந்து ஒரு மொழியை ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் வந்து பேசும்போது அது எந்த வகையிலும் கேவலமானது இல்லை குறைந்ததும் இல்லை அதை அப்படியே பதிவு பண்ணுறது தான் சரி எனக்கு இந்த தம் பிரபுவை வந்து ரொம்ப பிடிச்சது காரணம் இங்கே நின்று பேச வந்தது காரணம் அந்த தமிழை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல அல்லது பர்டிகுலர் மக்கள் பேசக்கூடிய தமிழை அப்படியே பதிவு பண்ண அது மட்டும்தான் எனக்கு அது பெரிய விஷயமாக பிடிச்சிது அந்த விஷயத்துக்காக தான் தம்பியை நான் முதல்ல கொண்டாட விரும்புன்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த வழக்கமான இலக்கணங்கள் அது இதெல்லாம் வச்சுட்டு எவனை பற்றியும் கவலைப்படாமல் விட்டு வெளுக்கக்கூடிய அந்த பகடித்தன்மை வந்து அது வந்து இயல்பாக அவர் எதை 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 ப அவருக்கு எதுன்னு இல்லை அவர் நீங்கள் நாளைக்கு ஒரு குழந்தை பக்கிறதையாக இருக்கட்டும் குழந்தை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறது எதை வேணாலும் அவருக்கு அப்படி எழுதிட முடியும் அது வந்து அவர் அதை அதில் மாறமாட்டார் ஸோ இனிமேல் பேச வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருந்தது ஏதோ முடிஞ்சவரை பேசியிருக்கேன் வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ மிக்க நன்றி முருகன் மந்திரம் மாமா அவர்கள் எப்பவும் போல் வழக்கமாக அவருடைய ஆக்ரோஷமான அந்த பேச்சை வந்து பேசினார் ஆனால் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே சூடு இருந்தது அது என்னென்னா ஒரு நாலு மாதமாக கேரளாவில் இருந்தார் போல் இருக்குது இன்றைக்கி தான் சென்னை வந்திருக்காரு அந்த சூடு உடனே பற்றி கொண்டது போல் இருக்குது ஆனால் அவர் சொன்னது உண்மை தான் இப்போ திருநெல்வேலி பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பெண்களை பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் அது திருநெல்வேலியில் மட்டும் இல்லை இந்த சென்னையில் இந்த கூட்டத்துலேயும் அப்படி தான் ஒரே ஒரு பெண் தான் வந்து வந்திருக்காங்க ஓகே அது காரணம் வந்து பிரபு தர்மராஜுக்கு டோலிகள் இல்லையா இல்லைனா முருகன் மந்திரம் வந்து டோலிகளை கூப்பிட்டு வரலையா அப்படின்னு தெரில